Los empleados de Emilio Luque continúan con la incertidumbre de no saber qué pasará, primero con los cuatro meses de salario que les adeudan y segundo si se podrá mantener la fuente laboral. Hoy se reunieron en Plaza Irigoyen y luego marcharon hacia la Secretaría de Trabajo, donde estaba prevista una reunión con el empresario, ya que este debe firmar una garantía para hacerse cargo de la deuda que mantiene con ellos. Nos concentramos acá en la plaza para marchar hasta la Secretaría de Trabajo en primero, para que se haga presente el señor Emilio a firmar la garantía que ya, como bien saben todos, la... Están desde hace un mes, hay la garantía, pero no están firmadas. La tiene que firmar él y, él y su hijo, el señor Martín Luque, para que se lleve a cabo, digamos, el, el, la garantía del, del, del pago de los haberes, digamos, de los que se nos están adeudando. ¿Por qué se demora tanto? Si usted me dice que hace un mes que están ahí. No sabría decirle. Eh, la verdad que por eso nos juntamos ahora nosotros para... para, para para apurar un poquito el trámite, porque nos tienen que si ya lo firman, que no lo firman, que, que ya está todo hecho, que, que ya está la garantía, pero no, no está garantizado de nada. Ellos dicen, sí, ya puse la garantía, pero no la firmaron. No, que esperamos que se presente hoy para, para firmarla y poder llevar a cabo, digamos, eso. Los empleados piden que el gobierno los ayude en caso de que el empresario no cumpla con el pago de haberes adeudado. En caso de que no haya acuerdo en los próximos días, se tomarán medidas más duras que incluirían hasta ir a la casa del empresario Emilio Luque. Sí, eso se va a decidir, digamos, de lo que salga en la Secretaría. O sea, eh, pacíficamente vamos a marchar hacia ahí, vamos a esperar, eh, a ver qué es lo que sale. Yo creo que es algo, algo bueno. Por ahora estamos pidiendo, digamos, que se, nos, que, que se firme esa garantía para tener asegurado el pago de nuestros haberes, digamos, los sueldos que se nos están debiendo. Eh, no hay nada para nosotros, somos 800 familias. El gobierno dice que dependemos, digamos, de Emilio Luque, pero nosotros decimos que no. Nosotros pagamos impuestos. Hacemos todo tipo que hace la demás gente y, y nos sentimos olvidados. Cre queremos que, que se haga presente algún representante del gobierno y, y nos dé una mano porque esto ya no da para más. 